Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag na aldaw kanya tayo amin. Simple solve problems muna tayo about computation of current in induction motors, both single phase and three phase. Although nakalagay naman na doon sa mga nameplate ng electric motors ang full load current neto if it is operated with the rated voltage and frequency but of course sa ating mga nag-aaral about these motors kailangan din nating malaman paano ba nakukumpute ito ang approximate nearly equal to the true values kailangan din kasi natin ang mga ito sa design ng protection and motor control na gagamitin para dito kahit sa pag-analyze sa characteristics ng mga motors there are times na ang motor ay hindi naman nagagamit sa full capacity nito or full load Halimbawa, dito sa sample natin, meron siyang 30 horsepower. Pwedeng sa kanyang application, hindi talaga nagagamit ang 30 horsepower nito. Pwedeng mas mababa ang actual power output nito or baka naman overloaded ang motor, nagagamit ito lampas sa kanyang design. Next time natin pag-usapan ang tinutukoy ditong service factor. May kinalaman yan dyan sa operation ng motor. Pero syempre, lahat naman ng mga nakalagay sa nameplate ng motor, may kinalaman sa design nito. Anyway, sa video ito, sa full load muna tayo mag-compute. Gamitin lang natin ang mga power formula sa alternating current for single phase and three phase. For sure na pag-aralan nga ito doon sa mga topics sa alternating current circuits. Magagamit din natin ang formula for efficiency. May mga nameplate ng motor na nakalagay naman na yung efficiency. And since kadalasan ng mga induction motors are rated in terms of horsepower, take note 1 horsepower equals 746 watts. Although there are several motors na ang nakatatak ay kilowatts, pero syempre mas madaming induction motors na sa nameplate ang nakalagay na rating ay in terms of horsepower. Remember na ang power na nakalagay sa nameplate ng mga motor ay ang power output nito. Kaya kinakailangan natin kunin muna yung power input gamit ang formula na ito. And since current ang hinahanap natin, derive natin ang mga formula dito. Para sa single phase, cross multiply lang po natin yung voltage sa power factor dito sa kabila. And sa 3 phase naman, yung square root of 3 voltage and power factor, cross multiply naman po dito sa kabila. Again, hindi po ibang mga formula ang mga ito. Galing lang po ito sa power formula. Do not treat them as if ibang formula ang mga ito. Huwag basta-basta mag-memorize, kinakailangan nating mag-analyze. Para hindi tayo ma-overwhelm na parang ang dami-daming formula na kinakailangan nating i-memorize, pero sa totoo lang, nanggaling lang naman sila dun sa iisang formula. Now, let's solve simple sample problems. Again, ang mga problems na ito po pwede po silang ma-solve in just a few seconds. Dito muna tayo sa problem number 1. A single phase induction motor is rated 5 horsepower, 75% power factor, and 220 volts. What is the full load current? Since meron tayong single phase dito sa ating problem, ito po yung formula na gagamitin natin. Meron tayong value ng voltage at saka power factor. Kailangan nating hanapin yung power input dito. Since ang nakalagay na 5 horsepower dito ay ang kanyang power output. Kaso hindi given ang efficiency ng motor dito. For this kind of problem, it is assumed na ang motor na ito ay 100% efficient. Assumption lang naman since meron at merong power loss at mas mababa palagi ang power output kesa sa power input. But for this problem, dahil walang given na efficiency, gamitin natin ang 5 horsepower as equal to the power input. Since assumption lang naman ang ginagawa natin dito. Convert muna natin yung 5 horsepower into watts. Again, sa isang horsepower, merong 746 watts. Cancelled out na yung mga horsepower dito. 5 times 746 watts equals 3,730 watts. Ito naman ang iso-substitute natin dito sa ating formula. Substitute na rin natin yung values ng voltage sa power factor. 3,730 watts, divide this by 220 volts and 0.75 this is equivalent to 22.606 amperes. Next problem, a 3 horsepower, 240 volt single phase, 60 hertz induction motor operates with 92% efficiency, 0.85 power factor at rated load. What is the current of the motor? Hindi gaya dun sa naunang problem na hindi given yung kanyang percent efficiency, ngayon sa problem na ito, given na yung kanyang percent efficiency, that is 92%. Kaya hindi na natin pwedeng i-assume na yung power output ay pareho dun sa power input. Current ang hinahanap natin and we have single phase. So, ito po yung formula na gagamitin natin. Hanapin din muna natin yung kanyang power input using this formula. Na-derive lang po ito dun sa formula ng efficiency. 
Ang power output natin ay 3 horsepower. Convert muna natin yan in terms of watts. Cancel out na yung horsepower dito. So, 3 times 746 watts equals 2,238 watts. Na pwede na natin i-substitute dito sa ating formula in order to determine the power input. Yung efficiency natin ay 92%. Sagot po dito ay 2,432.609 watts. At ito naman po yung isa-substitute natin dito sa formula ng current. Again, yung voltage natin ay 240. Power factor is 0 0.85. So, 2,432.609 watts. Divide this by 240 volts and 0 0.85 equals 11.925 amperes. Dito naman tayo sa next problem. A 5 horsepower, 3 phase motor draws current when connected to 230 volts. Determine the current drawn by the motor if the power factor is 0 0.9 and efficiency is 83%. Since meron tayong 3 phase, ito naman po yung gagamitin nating formula. Given na yung voltage and yung kanyang power factor, hanapin natin yung value ng kanyang power input using this formula. Although kinakailangan muna natin i-convert yung kanyang power output na 5 horsepower in terms of watts. Again, cancel out na yung horsepower dito. 5 times 746 watts equals 3,730 watts. Substitute natin dito sa formula ng power input. Ang efficiency, ang kanyang value ay 83% or 0 0.83. So, 3,730 watts divide this by 0 0.83 equals 4,493.976 watts. Na pwede na po natin i-substitute sa ating formula to determine the current. Voltage is 230 volts and power factor ay 0 0.9. 4,493.976 watts, divide this by square root of 3, 230 volts and 0 0.9, meron tayong 12.534 amperes. Next problem, a three-phase motor rated 750 horsepower at 460 volts line to line. 0.85 power factor lagging and 0.95 efficiency. Solve for the rated current. Three-phase tayo, so ito yung formula na gagamitin natin. Again, kunin natin yung kanyang power input using this formula. Ngunit convert muna natin yung power output na 750 horsepower into watts. 750 times 746 watts equals 559,500 watts. Substitute natin dito para makuha natin yung kanyang power input. Efficiency is 0 0.95. Ang kanyang power input ay 588,947.368 watts. And substitute natin dito sa formula ng current. Voltage is 460 volts and power factor niya ay 0 0.85. Ang sagot po dito ay 869.639 amperes. Last problem, a 40 horsepower 3-phase 4-pole 230 volt 60 hertz induction motor operating at 0 0.9 efficiency, 0 0.85 power factor and 3% slip drives a water pump. Determine the current at which the motor is operating. 3-phase pa rin tayo, so ito yung formula na gagamitin natin. Again, ito yung formula gagamitin natin for power input pero kinakailangan muna natin i-convert yung kanyang power output into watts. 40 times 746 watts equals 29,840 watts. Substituting this value dito sa ating power input. Ang efficiency ay 0.9. 29,840 watts divided by 0 0.9 equals 33,155.556 watts. Na pwede na natin substitute sa formula ng current. Voltage is 230 volts. Power factor ay 0.85. So, the value of the current equals 97.915 amperes. These simple problems could appear in board exam. And at the same time, ang mga ganitong klaseng problem ay matutulungan tayo kung paano tayo mag-analyze, hindi lang po mag-compute dun sa characteristics ng mga motor. At times, magagamit po natin ang mga ito doon sa actual or practical applications. Sana po meron tayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat, na imbag nga aldaw kanya to amin. God bless po sa ating lahat.